Hello guys, welcome back to IMLU Studios. I am safe to be here. I am not sure if 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 I am not Winter Mari, spring season, like start in the summer, and a lot of climate. Upon numbering in a backyard, and climate enjoy in the summer, but on the poro time. Beef or the Kadikan Cherry Ragram. Having any other in the art in Amma on the day, Amma on the Nipo, Namada Amenekunda, Palakad and style beef or the Yan and Dabik in the day. Pina de Vole, Porot and Dagan, Porot and Dagan, the Yan, the Diva and Dagan, Diva, Lakshmi, and a vlog under the simple item in Dagana or Porota participation. Upon Adin Yanka e vlog Luda Kanjir in the day, Yanga actually the Korea Russian try the successful Iris Sambone, Namada Porot and Dagam Vilia Pad Anganula. Wheat is simple item in Daka. Up Adin the steps, Yanaki so, video can't cheer in the day. Pamaka Nere, Porotade, B. Fuller Thinde, Vishashing like the Mugaka. Up a B. Fullathan, the Ile, number the ingredients and upper conjugan there. They were under Karuapil under Pinna the Uri Pachamolaga. But Yangalapa would have Eriva Kamiaki and B. Fullathan there. Up a Peru, Kudal or Kanaki. One batch of extra. Then there is a eight vegetable leaf. Then there is a cherry gashnam inji. Then there is a moon savoy. The other one is beef. This one is cherry cherry gashnam. We will make it. This is the last step. Then we will add some onion and onion and beef. Nanai on the Kariga. They cut the style we have to make a paste, but we have to make a taste of it. So, we have to make it like this. We have to make a little bit of a taste. So, we have to make a little bit of a taste. We have to make a little bit of masala, a little bit of a taste, a Pine Nirvareda beef full of the masala under Pine de Velichan under Velichan never in any good under the Namaka Nartlepole, Enna at a living in a little town of fire and a cutty at him. Above Itra Sarangalana, Namada main itola, masala put. Namali the Vala, Elpapani, the cooker lana, the Lamadi, curry elite variety, Pinadola, beef at the Adium, Azale, Randa teaspoon, and Nida. A pinny isn't a take in Namali, I didn't you a check in the Savola, Pachamolaga, Caravipilla. We will use the same thing. 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 We we have a very good way to get the money. We have a very good way to get the money. We have a very good way to get the money. We have a very good way to get the money. We have a very good way to get the money. We have a very good way to get the money. We have a very Malipodi Namal is in the cherry semi gravy type of cool the Malipodi. Another moon teaspoon Malipodi too. How on the Chalada eating a mupica Namaladita moon, the Molagodi and a same spoon in there, two mukal teaspoon Molagodi at Namla. Other in Namaladam on the Manyapodi and Manyapodi Ru, Kal teaspoon. And the Manyapodi, Molagodi. Mali pudding or pudding or whatever, patcha mana marana or whatever, cooker linga ni trete, chardai thinga vaalti kundiya. Chardai thinga vaalti kundiya ni session, namlo oru onnera teaspoon 
beef masala podi irunnu ini aa ella podiyalum kuda cherni ingane nammal valtikondirikka podiyal ella nammal cheriya teel ittittu valti kazhiyumbo nalla oru manam varan thonum aa samayathe nammal idinathekku kazhigi vellam pirinju vechikkana beef eduthu melli idu idella maximum nammal cheriya teel cheythale namukku adine taste kittullu adhaayathu podiyalum avunnum karinju poyirudhu ini idella kuda nannayittu onnu mix cheyya ആ ബീഫും ആ പച്ചക്കറികളും പിന്നെ അതുപോലെ ആ മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീഫില് പിടിക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ആ ബീഫിന്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ആ വെള്ളം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ മസാലകളുടെ ഇടയിൽ ബീഫ് ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് കറക്റ്റ് പാകമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ തീ തന്നെ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബീഫ് ഇങ്ങനെ വേവട്ടെ അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആവിയും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വേവിച്ചത് അപ്പം അത് കണ്ടില്ലേ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിയിലെയും പിന്നെ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇടുക അത് നമ്മുടെ ബീഫ് സെമി ഗ്രേവ് റെഡി ആയി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫ് എല്ലാം നല്ലത് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ബീഫ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വഴുട്ടുന്നതിന് ആദ്യം നാല് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടു നമ്മൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതേ ഈ സവോള അങ്ങോട്ട് ഇടുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഇതള് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിടാൻ പോകുന്നത് ഇനി അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വഴട്ടുക അപ്പം അത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ തീയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് വഴട്ടുക അപ്പം അത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഉലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോസ്റ്റ് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആവാൻ തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വഴട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ വഴട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആയി അപ്പോൾ അതാ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട കൂട്ടുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെള്ളം ഒരു മുട്ട വേണം പഞ്ചസാര പിന്നെ മൈദ മൈദയുടെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൈദ ഇതേപോലെ ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിലേക്ക് നമ്മളിടുക ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് എങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ മുട്ടയും പഞ്ചസാര ഇട്ടേക്കുന്നതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുക ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഇടുക നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതൊരു ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ആ പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറ
ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കൈയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ആക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മാവ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഇത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതേ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുറക്കാൻ പോവാണ് കണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധനം വരുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാവ് ദേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ദേ ഇതിങ്ങനെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വെച്ചേക്കുന്ന ഈ സാധനം നമ്മൾ ഒരു വിധം ഈക്വലായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഗൈസ് പൊറോട്ടയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണ തേക്കുക എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ആ ഉരുളയിൽ എണ്ണ പറ്റിക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇലാസ്റ്റിക് പോലെ ആക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേബിളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ നമ്മളിത് കണ്ടില്ലേ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ പരത്തുക മാക്സിമം നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് പരത്തുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിൽ നമ്മളിത് കണ്ടില്ലേ ടേബിളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തുക അത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തുക എത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി തൂവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇതേപോലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉരുളകളും ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയാക്കുക എണ്ണ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ആ ഉരുളയിൽ മൊത്തം എണ്ണയാക്കിയിട്ട് നിലത്ത് വെച്ച് പരത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പൊടിയിടുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഉരുളയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഉരുളയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉരുള വെക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ആക്കി വെക്കേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തേൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എണ്ണ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇതുണ്ടോ ഇതിന് മുകളിൽ പൊടി ഇടണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പൊടി തൂകിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പരത്തിയ മൈദ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ പാത്രം എടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പൊറോട്ടയുടെ മിക്സില്ലേ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സംഭവം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോവാണ് അത് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് സാധനം വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ വലിക്കണം സാധനം കണ്ടില്ലേ നല്ല നീളത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മൾ വീശുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക കണ്ട ഇത്രയുള്ള സംഭവം അതിങ്ങനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീശാത്ത പൊറോട്ട ഒരെണ്ണം കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുക മെല്ലെ മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് വലിക്കുക ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വലിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ മടക്കി ആക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് ആ അവസാനത്തെ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ സെറ്റപ്പ് ഇതേപോലെ മ
ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു കുറച്ച് പൊറോട്ട എടുക്കുക ഒരു നാലെണ്ണം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം കണ്ടില്ലേ സംഭവം മൈദയാണ് അപ്പം നല്ല റബ്ബർ പോലെ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം സംഭവം ഒക്കെ നോക്കി ഇനി ഇതിനെ മെല്ലെ കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് സംഭവം ഇതുണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സാധനം ഇതല്ലേ വിട്ടു പോകുന്ന സംഭവം നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട അതെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൊറോട്ട നല്ലത് ഇല്ലേ സൂപ്പറായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടത് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം സാധനം അങ്ങനെ ഉണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫുള്ള് പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു അത് ഇത് നമ്മുടെ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ല ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പൊറോട്ട കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ ടെക്സ്ചർ കണ്ട ഇതാ നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ പൊറോട്ട അത് ബീഫ് ഉലർത്തിയതും റോസ്റ്റും ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ബീഫ് ഉലർത്തി നല്ല നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാ ഓരോ പീസസ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് പൊറോട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവി കുറച്ച് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇത് സൈഡിലാകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഉള്ളി കഴിക്കണമല്ലോ ഉള്ളി മസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സവോളി അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരു പൊറോട്ടയിൽ ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് മെല്ലെ ഇതങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് ബീഫിന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ബീഫ് ഉലർത്തി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബീഫ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് സവോള ട്രൈ ചെയ്യണം അതെ ഇതാണല്ലേ സവോളയും ബീഫ് ഉലർത്തിയതും കൂടെ നമ്മളിത് മെല്ലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ബീഫ് റോസിനേക്കാളും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ബീഫ് ഉലർത്തിയാണ് ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും അടിപൊളിയുണ്ട് പക്ഷെ ബീഫ് ഉലർത്തിയതിനാണ് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മൾ പക്ക പാലക്കാട് ഒരു മലബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഈ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് അത്ര അടിപൊളിയുണ്ട് മസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളി സവോള എന്തായാലും വേണം ഈ ബീഫ് ഉലർത്തിയതിലൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് കഴിയാണ് രണ്ട് കറി അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പൊറോട്ട ദീപയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടു പേരും അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സിൽ ഇനിയും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കുറേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക കൊറോണൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മാറുന്നവർ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ മല്ലെ ഈ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ ഓക്കെ